ഇന്ന് നമുക്ക് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് വലിച്ചു കുടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡ്രിങ്കുമായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് രാവിലെ തന്നെ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവിധ ഡ്രിങ്കും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോകാം അതിനായിട്ട് ഒരു പിടിയോളം ബദാം കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വെക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ തൊലിയൊന്നും കളയാതാണ് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് കസ്കസും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കുതിരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൂവപ്പൊടിയാണ് കൂവപ്പൊടി കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് കലക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പെട്ടെന്നൊന്ന് അലിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഞാനൊരു മുക്കാൽ ടീനോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കൂവ് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആ കൂവ മിക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കൈ നിർത്താതെ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കുറുകി കിട്ടും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് പാലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ലിറ്റർ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ പാൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക തിളപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കൂവ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു കട്ടിയായിട്ടുള്ളൊരു പാലായിരിക്കും കിട്ടുക അതിനാണ് ഞാനിതിലേക്ക് കൂവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഹെൽത്തി ആണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പാല് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിക്കായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബദാം ഒന്ന് അരച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പാല് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതായത് ഒരു അരിപ്പയിലിട്ടൊന്ന് അരച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുക്കാൽ ടിന്ന് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയാണ് ഞാനിതിലേക്ക് കസ്കസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കസ്കസ് നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് കസ്കസ് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ തരുന്ന ഒരു സീഡാണ് ഈ ഒരു കസ്കസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കസ്കസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിത് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടോടെയും കഴിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടും കഴിക്കാം അപ്പോൾ തണുപ്പിച്ചെടുത്ത് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നോമ്പ് കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ഇത് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ടങ്ങ് വെക്കാം എന്നിട്ട് ആ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് എടുത്ത് നിങ്ങൾ പുറത്ത് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയും എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി വെക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കിനി അടുത്തൊരു വീഡിയ